，我在烟囱二排上啊，你疯了！这不是世界上最穷凶极恶的杀人恶魔唐杰吗？居然也落网了！老实点，静叔。你真的以为迷你三剑魔的功夫就被擒住了吗？什么意思？什么意思？你只不过是我来这儿的跳板罢了。我来这儿的目的只有一个，那便是镇狱王座。呀、啊！呀、嗯！呀、啊！呀、啊！啊啊啊<笑>大会把听的，今日这暗黑地狱变成一桌放肆，对天子不敬，收拾你！啊嗯啊、传说中的镇狱天子手下三千暴徒，现在看来不过是一个废物带了一群跳梁小丑罢了。你放肆，区区一个囚徒，你敢妄议天子？哼、啊，不准天子！杀！杀！一起来吧！我已经迫不及待的想要登上那顶王座了。来呀！耶！长生，我便是暗黑地狱的王爷。啊啊！我饿了，啊饿了，饶命！四十八，四十八，我在烟囱二，开始了啊！你疯了！世界第一人屠，三 A 级战犯仓颉，压制暗黑底狱。这不是世界上最穷凶极恶的杀人恶魔唐杰吗？居然也落网了！老实点，进去。你、嗯、真的以为迷你三角猫的功夫就被擒住了吗？什么意思？什么意思？你只不过是我来这儿的跳板罢了。我来这儿的目的只有一个。那便是镇狱王座！啊啊啊啊啊啊啊啊、<笑>大会把听着，今日这暗黑地狱变成一桌放肆，对天子不敬，收拾你！啊啊啊、传说中这镇狱天子手下三千暴徒，现在看来。不过是一个废物带了一群跳梁小丑罢了。你放肆！区区一个囚徒，竟敢妄议天子！哼，不准天子杀,杀！杀！一起来吧！我已经迫不及待的想要登上那顶王座了。来呀！耶！杀！杀王才，我便是暗黑地狱的王爷。啊啊啊啊！我我啊我啊啊！老弟。啊！我啊！我饶命！你连死在我手上的资格都没有，自断一臂，饶你的死！啊！啊！啊！啊！啊！天子，滚！哎
谁在造次？谁就是下场！你的天子！原来是镇狱天子，将军，难道这位就是受世界十大战神之邀，以一己之力一夺三千狂徒的镇狱天子？臭小子，<笑>爷爷，三年了，你是不是忘了还有我这个爷爷了？不好。穆少回归相国，恭迎穆少回归相国。老韩，我爷爷呢？回禀穆少，穆老爷说让您直接去安家拜见您的未婚妻家。当年安国栋曾舍身救过穆老爷的性命，穆老爷说这次让您回到安家，请个保安。知道了，穆少，属下已为您备下了五十瓶百年茅台酒，送给安家作为见面礼。我这袋子里的东西价值百亿，足够了。那属下送您去安家。不必了，我想自己走走。天子一真神将，堪称神话呀！都<笑>长这么高了，那时候还这么小。爷爷，我为什么要嫁给穆汉？欣欣，这婚约是早就定下的，你现在想悔婚，我如何向穆汉的爷爷交代呀、啊？爷爷，我心仪的对象一直是镇狱天子那样的人物，为什么要让我嫁给一个废物看守？李杰。吴痕可是一表人才，哪里配不上你啊？再说了，你想让我爷爷失心于人、遗憾终生吗？爷爷，你说什么呢？婚姻大事，听爷爷的没错。哼，吴痕，这次来都安顿下来，这里就是你的家，安顿下来啊。安、哎、爷，<笑>这次回来，等会儿我哪里呀、啊？俺、哎、爷爷呀、啊，还要为你接风呢。<笑><笑>安爷爷，您是不是身患隐疾？穆汉，你胡说什么呢？我爷爷身体健康的很。安爷爷，您是不是每到深夜就咳嗽不止，甚至寒冬时还会出现喘不过气的情况？你是怎么知道的？爷爷，你怎么什么都没和我说啊？你或许应该反思一下自己，为什么不关心一下爷爷的身体？这咳结至少有十年。穆汉，你也不要怪欣欣。是我怕他们担心，没有告诉他的。爷爷，这次回来我刚好带了一些药材，你每日重复一克，不出一个夜便可痊愈。<笑>这什么东西啊，那么脏？这是你随便从哪捡回来的垃圾吗？欣欣，不要再胡闹了，去喊你爸爸妈妈，我们一起给吴痕接风，快去。嗯、爷爷，您来了。哎爸，您坐。哎，哎呀，少了一个座位，不好意思啊，不知道你要来，要不你站着吃吧。以他的身份，能站着和我们安家一起吃饭，就是赏他脸了。不然啊，就只能像狗一样，等我们吃完了再吃我们剩下的。简直是胡闹！我还难得来我们家一次，你们就这样对待他吗？赶快加把椅子。就当是把妞妞的座位让给你了，真是没礼貌。安爷爷，没事的，走吧，吴嗯，我们大家为吴寒接风，来干一杯。<笑><笑>街上的野狗吃东西都比他有素养，就好像八辈子没吃过什么东西似的。都不如我家妞妞。哼，妞妞是什么出身啊？嗯、<笑>你们拿我的千年冰山灵芝煲汤了？什么千年灵芝啊？不就是个破蘑菇？煲汤都是给你脸了。<咳>啊，欣欣，欣欣，我
ni jira ke om shanti。我恨，这这到底怎么回事啊？安爷爷，这千年冰山灵芝是大古之物，濒死之人最多使用半本，他们无灾无病，却将一整个拿来炖汤，并未气消的啊。那我也喝了这汤，为什么我没事啊？安爷爷，您多年咳疾，正是因为阴虚火旺引起。和这冰山灵芝刚好阴阳调和，那你快想办法救救他们呢！你在干什么，流氓？西剑，你和夏毒发到底要干什么？害死我们全家才甘心吗？你再胡闹，你爸妈都得死！你竟敢诅咒我爸妈，爷爷！胡闹！你看我还能尊严什么？爷爷，你竟然为了一个外人打我！<笑>爷爷，这就是你说的在救人吗？西西，我……安爷爷，你这没事了。我们这是怎么了？爸妈，就是他，下毒想害死你们。还在胡说！是武汉救了你们。青青，给武汉道歉。爷爷，道歉，让我给一个杀人凶手道歉吗？他到底还是不是你的亲孙女？妈妈，我报复一个人。欣欣，今天是爷爷冲动，不该动手打了你。不过，你确实不应该那样对吴恒呐。爷爷，是我错怪吴恒哥哥了。那我带吴恒哥哥去和我的朋友玩，作为赔礼道歉，好不好啊？呃，安爷爷，这么晚了。爷爷，吴恒哥哥是不是不打算接受我的赔礼道歉？吴恒呐，要不带西西出去玩玩？好，呃，我听爷爷的。哎，好，去吧。嗯，走吧。看一个啊！老板。哎呦，西西。来来来，坐。服务员，愣着干什么？跟他上菜去。嗯，上。认错人了不是？这也是我们安心爷爷给安心指腹为婚的未婚夫，哪是什么服务员呐？不过我瞧着的确像个看大门的保安呢，是吧？婉<笑>婉，你可真说对了，他一个小看守，可不就是看大门的破保安吗？<笑>安心，这就是你叫我来的目的。莫狠，我告诉你，我们俩一个天一个地，你就不要癞蛤蟆想吃天鹅肉了。来，保安大哥。请快入座吧。哎呀，不好意思，我手滑了。啊！不好意思，我脚滑了。穆无恨，在金海没有人敢动过李家珍一根头发，你他妈找死是吧？一个蝼蚁，确实不配让我对。你。够、哦、木狠！以你的身份，连富顿大酒店的门都进不来，你肯定不识好歹。区区一个富顿大酒店，你们还当成一个宝？木狠，你不过就是个下等看守，恐怕连月薪都不到三千吧？你知道我们吃这顿饭要多少钱吗？至少三十万。无论是三十万还是三千，钱对我来说，不过是一个数字。木狠，你在做什么青天白日梦？你还真当自己是镇狱天子不成？你怎么知道？难道爷爷把我的身份告诉你了？什么身份？破看守的身份吗？木<笑>痕，还真是有意思。怎么，你当个破看守，你还要拿个大喇叭在那广而告之吗？啊？怎么，撒谎被戳穿了就装哑巴了？星星、啊，别为这种人生气。李少，你不是说咱们今天星星要来，你要给他一个惊喜吗？还不快点！啊，对对对。安姐，你们安家不是一直想跟四海商会建立合作吗？正好，我跟四海商会的副总许银川许总有几分交情
，我今天有幸把他请过来了。李少，你可真是太厉害了，居然能请到这么厉害的大人物！来来来来，我们掌声有请许少！来来来来，我们掌声有请许少！许少。<笑>徐少，那咱们就这样说定了。我帮您搞定安心，您让我们李家进入四海商会吗？李嘉诚，哎，你怎么这么混蛋、哎？为了上位，自己喜欢的女人也能出卖？不过我喜欢，<笑>是吧？<笑>下去准备吧，林少。是谁开的门？真的是四海资商会的徐总，李少也太厉害了吧！李少，真是太谢谢你了啊！没，如果这一次我们安家能顺利拿下四海商会的项目，一定能一飞冲天。真是个蠢女人，被我卖到缅北嘎腰子，都蒙在鼓里呢。老板，那我们就不要打扰许少和欣欣谈生意了。好、嗯。喂，你个废物还在这干嘛？赶紧走，别惹麻烦。安小姐，好久了。这样，你把这一瓶都喝，我就把四海商会的项目都签给你们安家。怎样？呃，石总，我今天还有点事，就先到这儿。啊、想走、啊？没那么容易。老子想得到的女人，还没有人能从我的掌心逃脱。不合适吧？老子喂你。<笑>去你妈的！老子今天就。老子今天就干了你！啊！啊！啊！你他妈谁让你敢打我？来人！给我弄死他！弄死他！站！一言！一言！你你到底是谁？谁知道？滚！你知道你得罪的是谁吗？老子不仅是四海商会的副手，我还是金海龙头许文强的儿子。我一句话就能让你们在金海彻底消失。怎么害怕了？害怕了就把这个女人扒光，给我送到床上。老子还能饶你一条狗命！找死！你们先把安心带回家，我和这个家伙找点私事要谈。你还要干什么？你别过来！你们先把安心带回家，我和这个家伙找点私事要谈。你还要干什么？你别过来！很喜欢喝酒啊！来，老子今天让你喝个够！不喝，我不会放过你的。不喝，你在干什么？师徒许云禅是什么人呢？四海商会不是以这种下等看守能惹得起的。喝，好喝吗？啊！要不然我们还是先把欣欣带走吧。不，不然四海商会的人过来，我们也脱不了干系的。那我们先走吧。走走走走。哎！妈的！我要回去找我爸，老子不会放过你的。不喝，你给老子等着。不是要让我消失在京海，来猜猜看是谁先消失。先生，好巧，你这是收拾一个杂碎罢了。穆<笑>先生，您这样的留在金海，属实屈才，不知道你愿不愿意跟我回总部？什么意思？我想嫁给你。<咳>我有婚约了。喂，做妾为生意的。穆恨，你太让我失望了。什么意思啊？穆恨，你太让我失望了。什么意思啊？平时装得像个人样，到关键时刻就夹着尾巴逃跑。昨天要不是李少，我就毁在许云川手里了。爷爷
，你难道就要我嫁给这种废物吗？我女儿是比不上大夏第一女将军秦时月，但也是今天海排得上名号的白富美。你竟然将她置于如此危险的境地！吴寒，你昨天不是答应过爷爷要照顾好欣欣吗？爷爷，你不解释吗？我昨天亲眼看见李少把欣欣送回来的。你要让李少说什么？伯母啊。您就不用再说陆兄了，他只是一个小看守，遇到那么大的一件事情，喜欢站在后面，也很正常嘛。你的意思是，是你把安心从许云川手里救出来的是吗？不是李少，难不成是你？陆兄刚来金海，需要功劳在安家站稳脚跟，我能理解。那就这样吧，那就算你陆兄把安小姐救回来，我只是顺道把欣欣带回来而已。穆寒，你看看人家李少，你再看看你，人家宽宏大量，你呢？笑。斗机场，你丢不丢人？你木木，我原本以为你身份背景虽然比不上李少，但起码为人正直、本分。没想到你不仅废物，还如此贪图功劳，真的太失望了。都别急，有人可以为我作证。吴寒，快跟爷爷说说，谁能为你作证？秦时月。<笑>这个废物竟然说大夏第一女将军秦时月能给他作证，<笑>真是笑死我了！你笑什么？他昨天亲眼看见了，还说要给我做戏，我都拒绝了。穆<笑>无<笑>寒，我是真的没想到你那么会开玩笑，连我都不敢消想的秦将军。竟然说人家愿意给你做妾，人家可是大夏第一女将军，你以为是你那破监狱的扫地阿姨啊？给你当小妾，真是听过离谱的，没听过这么离谱的。吴恒，这还好是在家里，不然你说出去只会给我们安家丢人。爸，咱就别跟这种人废话了，直接让他滚出我们安家。废物东西，给我滚出去！大夏女将军秦时月道。我看谁让穆先生滚！这就是我心神向往的偶像，秦大将军。大胆，见到将军还不行礼！拜拜见，秦将军。你怎么了？我来看看正宫到底长什么样子。都起来吧。秦将军，您亲临安家可是为了吴寒而来。爸，您是不是老糊涂了？秦将军是什么样的人，怎么可能为这个废物而来？秦将军这个时候来，肯定是要治这个废物的罪的。侯侯侯，这下你满意了吧？秦将军要治你的罪，我们安家可保住你。秦将军，这个废物不仅在外面拿着您的旗号在招摇撞骗，他还口出狂言，说您是他的小妾。哟、呃，废物是，收拾是吧？动手是吧？谁再敢对穆先生不敬，死！呃，秦将军，您是不是打错人了？这个废物才是罪魁祸首，李少是在帮您教训这个废物。啊！好一个有眼无珠、不识好歹的安家！这这到底是怎么回事？睁开你们的狗眼，好好看看这是什么？这上面这个人好像是穆无痕，难道昨晚救欣欣的不是李少？愚不可及，你们好自为之吧。十月昨晚跟你说的，恳请你好好考虑一下。无痕。真是对不住，是是爷爷错怪你了。安爷爷，该道歉的不是您，而是他们。你说你也是，昨晚救欣欣的不是你，你还故意故意什么呀？你们见过秦将军吗？你们就敢相信他说的话？什么意思？哎呀，你们安家真的是福不上加，还整不明白吗？刚才那些人就是这个废物请过来的演员嘛？你们傻呀，都被骗了。有道理。秦将军可是大夏第一女战神，这个废物给秦将军提鞋都不配，怎么可能请得动秦将军？好你个废物啊！你竟然敢把我们安家人耍得团团转！嗯，不给你点教训是不行了。来人啊，把这个废物我们安家赶出去！安家是吧？我家少爷许云川有令，三日之内让安家从金海消失。
，列祖列宗啊，是我无能啊，我家被我毁掉了啊！你别着急，你先起来，你先起来，你别着急啊！对不起，有个屁用啊！对不起，有个屁用啊！二叔，简斌，你。安家交给你们，你们就是这么做的。许家的击杀令一出，安家必家破人亡，血流成河。安心，你应该以死谢罪。我，臭小子，你一个废墟，你居然敢挡着我，信不信我连你一块打？我，哎，好，安家的事我会处理，用不着你在这儿指手画脚。三天之内我会处理好。好啊，你们一个两个的，还跟我耍上威风了，我倒要看看三天以后你们都是怎么死的！你个大言不惭的废物，四海商会和许家岂能是你我能惹得起的？你怎么解决？李少，你一定有办法救安家，对吧？哎，对啊，李少，你昨天晚上能够从许大少那儿安全的把我们家欣欣给救回来，你就一定有办法能帮我们安家摆平这件事啊！办法嘛。也不是没有办法嘛，也不是没有。我和许少呢，多少还是有点交情。我明天可以跟他说说情趣。真是太感谢你了，李少。关键时刻还是李少靠谱。欣欣，这才叫做良婿，不像那些只知道打打嘴炮的人。李少，多谢李少出手相助，我代表安家向你致谢。哎呀，爷爷，你不用客气，我也是看在安心的面子上，只不过。我有一个条件，李少，有什么条件您只管提，我们一定满足。是这样的，安爷爷，许银川这次搞出了那么大的阵仗，还下了杀令，那那我跟他是有多大的交情，我也不能驳了人家的面子呀。那这可如何是好啊？我有个建议，我建议咱们安家出一个人，由我去交给许少，这样面子上过得去，兴许许少就不会为难咱们安家了。可那教谁呀、啊？哎，我话说到前面啊，我们家欣欣可是不行，你们都是知道的啊。那许大少一直可是垂涎我们家欣欣的身子的。那我们这几个老的过去也不是那么回事啊。作为一个男的，在这种时候就应该承担重责，理所应当。我跟老弟，你就去吧，到时候受点皮肉之苦，跪下来磕几个响头，这事就这么过去了啊。穆寒，你来我们安家不是报恩的吗？到这种时候了，你你可千万别当缩头乌龟。你不是挺爱表现的吗？现在给你机会，嗯，可别让我们瞧不起你。穆寒，这还要受皮肉之苦？要不我我我去，无妨，我去。爹，用许家最高的七杀令对付一个小小的安家，是不是太看得起他们了？以我在集团的地位，我自己就能搞定啊。最近京海来了一位大人，四海商会的洪老大正准备迎接他。我劝你小子还是安分一点，别惊扰到了那一位。爹，那位大人我究竟是谁啊？让您都如此忌惮，不该问的别问。我之所以执意要出击杀令，不仅仅是为了帮你教训安家，更是为了给京海那些不知所谓的人敲响警钟。我要让他们清楚，我许家。在金海才是最大的王。爹说的极是，但是这安家收到咱们的金沙令都三个小时，竟然还不来求我，真的是胆大包天。本不想杀生的，是安家冥顽不灵。来人，随老夫灭安家！灭安家！灭安家！灭安家！兄弟们，放开了干！今夜我要让安家的血流遍夏国。杀！杀！杀！杀！杀！啊！啊！我这个废物到底跑哪儿去了？该不会是要向我们安家自己跑路了吧？我就不甘心这个窝囊废。再等等，再等等吧。爷爷，不会这个时候了，你还相信穆恒吧？开始就该把穆恒绑起来，直接送到许家去，我们也不至于闹到现在如此被动的地步。杀！杀！杀！杀！杀！完了完了，许家人找上门来了。什么？哎呀，这可怎么办呢？哎呀！
他。如果我的未婚夫是像真玉天子那样的人物，我安心必不会落得今天这个村地。穆无痕，你害得我们好惨。来者何人？穆无痕。爹，就是他打的我。你小子倒是有点胆识，竟敢一个人单枪匹马的来迎战，只可惜匹夫一个，最后。还是要死在我们许家的手里。那你现在看看呢？这，这是暗黑抵御的三千暴徒。你们这群小喽啰，还轮不到我亲自动手。我的兄弟们，好久都没有出过手了。正好活动活动筋骨。你个逆子！你不是说穆恒是破岛来的下等看守吗？他怎么能召唤暗黑地狱的三千暴徒？爸，我哪知道呀？你他妈，你知不知道你惹了多大的祸？兄弟们，随便玩，出了事算我的。杀！杀！杀！这位大人，恕我有眼无珠，冒犯了您，请你饶我们一命吧。你，可以。他。不行，这我儿有眼不识泰山。您大人有大量，原谅他吧。来日我和我儿一定亲自登门道歉。有眼无珠，我明白了。爸，不要，爸，爸，不要。啊！眼睛，我的眼睛！啊！大人，您还满意吧？哎，玩也玩够了吧？剩下的你们自己处理吧。明天金海有个大型招商会，需要你过去一趟。这么突然，老头子，你怎么不早说呀？我这不现在和你说了吗？一定得去。明天会上。会有你想见的人。听这个声，外面好像是没动静了。是不是都解决了？看来应该是吴寒到了。吴寒那个缩头乌龟，怎么可能？他肯定是躲起来了。我估摸着，应该是李少和许云川谈妥了吧？哎呀，打个电话不就知道了？行行，问候一下李少。喂，李少，我们家和许云川的事解决了。谢谢你。呃，不用谢，不用谢，那是我应该做的。对了，明天金台有个招商会，一起参加吧。我正好有个好消息要告诉你。好的，明天见，李少。太好了，欢迎穆少。老韩啊，我爷爷葫芦里到底卖了什么药？他明明知道我不喜欢这种应酬的地方啊。顾师手的千金遇到了点麻烦，老爷子想让您去帮帮忙，<笑>就知道叫我来没什么好事。世首的女儿还需要我帮忙啊，私生女，所以摆不上台面的。韩老，嗯，哦，这是我们家少爷，没有什么需要顾忌的。您之前让我调查的传销皮包公司，我已经查到了，是李氏集团旗下的。顺着这条线索，我还发现他们公司正在大量非法集资，目前已经是个空壳公司了，估计是想卷钱跑路。李氏，李嘉诚，没错，穆少，李嘉诚是李氏的公子。老韩，尸首那边我晚点再去，我得先提醒一下安爷爷。好的。穆无痕怎么会在这儿？这不是首富私人的招商会吗？谢谢。果然是看错了，那种人来这当保安都不够格吧？李少，贤贤，我跟你说个好消息，你们安家的资金问题有救了。贤贤。我跟你说个好消息，你们安家的资金问题有救了。真的吗？哎呀，自从我上次离开安家之后啊，我是一直为了咱们家的资金问题东奔西跑，那是吃也吃不好，睡也睡不了。终于，皇天不负有心人，让我找到办法了。什么办法？我们李氏集团已经决定上市了，目前正在增资扩股。你把你们安家所有的资金融进我们李氏集团，我给你李氏集团的股份。这样的话，不仅可以年底分红，而且还可以避开四海商会的针对。可是，这样一来，我们安家的现金流就全都被掏空了呀！哎呀，爷爷
，本来这次扩股的计划，那是我们针对内部高层才有的福利。爷爷，您要是觉得不合适的话，没事，就当我没说吧。哎，李少，愿意愿意。李少这么为我们安家着想，<笑>我们安家怎么能不知好歹呢？爷爷，你就相信李少吧，除了他，谁能让安家起死回生啊？难不成还指着木恒那个废物啊？可是。武恒说过，让我们再给他三天的时间，要不我们再等等吧。爷爷，你是不是老糊涂了？难不成现在还相信他呀？爸，还等什么等啊？那个木武恒在咱家装个逼，吹个牛，你就信他了？你以为他真是李少这样的大佬的？哎，李少，公章就在我这儿了。你说吧，什么时候签合同？要不你现在就回去拟定合同，我们马上签。好，那我现在就准备合同。哎，啊，那两个给我来，来。要是觉得没有问题的话，就可以盖章签字了。哎呀，好，爸，那我看了，放心，肯定没有问题，没有问题。<笑>不能盖。李嘉诚就是个骗子。李氏集团现在是个空壳公司，他们是准备卷钱跑路。不狠，你又在发什么疯？你自己没本事就算了，还见不得别人好。李少分明是在帮我们，你这是在栽赃陷害。就是。李氏集团是百年的优质企业，我们安家持有他们的股份只会赚不会亏。安爷爷，李氏现在内部严重亏空，你们一查便知。严重了亏损，你知道自己在说什么吗？你只不过是一个小看守，你怎么会知道这么重要的消息？是韩广明告诉我的。<笑>荒谬至极，一个废物，你也竟敢敢说你认识韩守？不行。我知道你没见过什么世面，但是你撒谎也得有点常识，是吧？那韩守峰那种级别的人物，别说你，就连我都难见你一面嘛。我我知道你是在为安家好，可现在安家也确实没办法呀。如今只能是死马当活马医了。没事，一切后果我来承担。那合作愉快，合作愉快，安心。那咱们以后就是自己人了。哎，京北最近来了一个大人物，我带安心去引荐一下。谢谢啊，去吧，哥哥你说，准没错。贤贤，我跟你说，我给你介绍的那个大人，就在前面那个酒店。哎哎哎哎哎，你们干什么？来，安心，哎，来，安心，安心，安心。安旭总，人人我已经给你送过去了，祝你玩的愉快啊！<笑>行啊，喂啊，爷爷，安旭，安旭被人绑架了，好像是四海商会的人。什么？是被四海商会绑架了？爷爷，你别急，我现在马上找办法解决这个问题啊！安家四海商会打得越乱越好，你们鹬蚌相争，我们李氏坐收渔翁之利。说，哎呀，我可怜的女儿啊！安家总，你快想想办法呀！哎呀，好了，别哭了，你哭的我心都乱了。那全是四海商会，我能有什么好办法可想啊？啊，咱们安家跟人家连半毛钱关系都搭不上，我。快快想想办法，星星可不能出事儿啊！哎呀，爸，你糊涂了吗？你求他有什么用啊？他能有什么好办法？他只不过是一个无名的小看守，他要有好办法。上次许家找上门来那次，他也不至于自顾自的落荒而逃了。他，安爷爷，你放心吧，我一定会把安心平安带回来的。哎，西郊仓库，我马上到。好久不见，安心小姐。徐总，我们之前的事情不是都已经解决了吗？你你你放我回去好不好？解决？你他妈拿什么解决？你知道我受了多少苦吗？就是因为你们安家，如今失去了我的眼睛，我还被我爹逐出家门。今天无论如何，我也要让你偿命。徐总，我求求你放过我好不好？我可以给你很多钱补偿你，钱，钱能买回我的眼睛吗？啊！今天我就是死，也要把你做垫背。但是在死之前，我也要让你爽一下
，徐总，不要！敬酒不吃吃罚酒是吧？老子今天还治不住你了，走啊！想活命吗？啊，很好。给老四拖，快点儿拖，拖！我看谁敢动他！穆无海，我正愁没有机会找你报仇呢，没想到你个不要命的自己。送上门来了。上次废了你的左眼，这次我不介意把你的右眼也废了。木寒，你别说了，你快走！你我都不是寻仇的对手。这一次就算是天王老子来了，也没人救得了你们。木无寒，我知道你有点能耐，但是那又怎么样呢？我早就托人通知了洪老大，等他来了，你们所有人都得死。木无寒。老婆娘，你吵死了！我看你这是在找死！来呀、啊，我看是你的拳头快，还是我的刀快？卑鄙，卑鄙！我还有更卑鄙的呢！来人，给我把他绑起来！木，让你跑你不跑？这下好了，我们俩现在都被抓住了。你不是稀罕这个婊子吗？我今天就让你看看我是怎么把他玩死的！哼，死到临头了，你笑什么？我笑你命不久矣。好的很，我欣赏你。都这个时候了，你还有心思装逼？举起手来，离他远点。跪下。不是，你找他打晕干嘛？因为他会让你分心。即便是我分心，我还对付不了这群蝼蚁吗？好吧，我承认，我吃醋了。我就不喜欢他这么说你。你们要调情，能不能先放我走呀？哦，把你给忘了。高<笑>冷。哎哎，别别别！我是受人指使的。都是李嘉诚说帮我把安心骗过来，这样他就能神不知鬼不觉的转一转安家的资产了。就知道是打动我们的人，我看你是不想活了。动我的人，我看你是不想活了。刚哥，你可算来了，刚哥，我受点委屈无所谓，关键是他们根本没有把咱们四海商会放在眼里呀、啊，刚哥。别哭了，娘们儿，气息鼻涕都蹭在我新买的裤子上，到底怎么回事？都是安家那个婊子，他勾引我，他让我把项目给他，我当然不同意啊，他就找这个黄毛小子报复我。哪来的小别菜？不知道金海是我们四海商会的地盘吗？知不知道我们撒泡尿都得征得我们的同意？李刚，看来你很闲嘛。我撒泡尿，你都在管啊？这么跟我们老大说话，我看你是不想活了。要不我给你找块墓地，你自己钻进去，省得脏了我们老大的手。闭嘴！我老大让你闭嘴！马上你闭嘴！怎么回事啊？这是？穆少，你怎么回来？你不是在暗黑底狱吗？出来结个婚。嫂子是英姿飒爽，哥你是郎才女貌。嗯，你嫂子在那躺着呢。这小子给带过来，你说怎么处理？穆少，我今天当着你的面打死这小子！别别，大哥大哥，死了！我这没还没动手，这就死了？死了！你们看这儿是毒蛊，在众目睽睽之下杀人。还没有被我们发觉，这个人不简单。杀一个小喽啰有什么用啊？红哥，你去调查一下。遵命。愣着干嘛呢？穆少是我的老大，也就是你们的老大。以后见到穆少跟见到我一样，听明白了吗？遵命。二位，我就先不打扰他要点了啊。
，你天天跟着我，到底要干嘛？我要你跟我回总部。自你离开暗黑底狱后，每隔三天就会发生命案。什么？到底发生什么事儿？你离开的第一周，蛇山老妖被刺杀在床上。他明明还有不到半年就可以出狱了。我们说好，要一起去看他刚出生的小孙女的。江东暗杀组织头目独孤雁，双枪快手流，一个被割掉舌头扔在房檐上，一个被说被五马分尸，尸块被放在猪室里。一点线索都没有吗？暗黑底狱的安保系统是全球联网二十四小时监控，没有发现任何线索，除了……继续说。发现他们的时候，身边有三个字，分别是 M W H， 也就是你，穆无恒。冲我来的是吧？很好，他最好不要被我找到。否则，我让我兄弟受到的折磨，在他身上再体验一遍。啊、爷爷，妈，谢谢，你爷爷心脏病突发了。你说什么？哎，谢谢，爷爷没事，爷爷也是一时的急火攻心，看见你回来，爷爷的病啊，就好了一大半了。吴寒，谢谢你把欣欣平安的带回来。哎，爷爷，答应你的，我一定会做到。嗯，爷爷，我以后再也不让你担心了。欣欣，你可吓死我们了！昨天到底发生了什么？有没有受伤？欣欣，真的是吴恒给你救回来的？我也不记得了。昨天我和李少出去之后，就被一辆面包车带到许银川那儿了。后来穆无恒赶到，他被许银川给制服了，然后我就晕倒了。等醒来，穆无恒就带我回家了。我看欣欣根本不是穆无恒救的。那许云川可是四海商会的人，他穆无痕只不过是一个下等看守，就算武力再好，也不能打得过那么多的人，是不是？好了好了，不要再吵了。事实就是，无痕把欣欣带回来的。你们两个呀，作为欣欣的父母，遇到事一个只知道哭天喊地，一个还惦记着你那点什么产业，你们真的都不如无痕呐。爷爷，你怎么总向着他呀？哎，爷爷，什么事儿啊？臭小子，你在哪儿呢？不是说让你去招商会帮顾世守的女儿吗？你上次只是说让我去招商会，你又没有说让我帮什么顾世守的女儿。你，你就跟我贫吧，他女儿你也认识的，杨小曼。什么？就是从小跟我一起玩一年班的杨小曼。她是顾世守的私生女儿。你去金霄集团一趟，他最近遇上了点麻烦。嗯，好。你好，先生，请问你有什么事吗？找杨小曼。请问你有预约吗？你就告诉他，我是顾季风派来的人，他会来见我。好的，我这就向杨总汇报。穆无痕，你怎么在这儿？找杨小曼有点事儿。找杨总？<笑>你以为你是谁呀？这可是我们这些高级白领工作的地方，不是你那些穷酸荒岛，也不是你想干嘛就能干嘛的地方，懂吗？好了吗？杨总说让你滚。<笑>哎呀，穆无痕，我求求你，别给我们星星丢脸了。我们杨总可是金海市金融女王，不是什么人都能高攀得起的。隔壁是首富追求她，她都没同意的。我这老头子一向办事不靠谱，这爷俩关系不好，怎么就不跟我说呢？呃，麻烦你让我跟杨小曼通个电话。你行了，别让他打，他就是那种五脚蛮缠的臭泥鳅，准备好事。这是杨总的快递，需要他本人签收。九九零幺，坐电梯上九十九层，左转第一间。谢谢。
吴无痕，你要干嘛？不让你进去还硬闯是不是？我警告你啊，不要给星星惹麻烦，听见没有？你还愣着干嘛？快找人抓他！啊、哦！保安部，保安部，有人硬闯经销集团，从安全通道跑上去了。对，他好像要爬到九十九层杨总办公室。严鹏，你这样了。你这安呢？小伙子，你关爱一下这老年人行不行啊？你，我们这几个老家伙加到一块就是两百多岁了，你要累死我了呀！你，您放心吧，我跟你们杨总是故交，我是来保护他的。回吧。好好好。哎，杨总的快递。哎，找谁呀、啊？找杨总。杨总今天已经没有会客行程。其实我刚刚已经打过电话了。顾积分的人，刚才不是让你滚了吗？怎么还不走啊？杨总不想听到这个名字，赶快走。你老板现在有生命危险。放屁，危言耸听。我一直在这守着，能有什么危险呢？我告诉你，最大的危险就是你。杨哥，不想你废话。哎，我告诉你啊，我可是受过世界上最顶级安保训练的保镖。废话真多。打我，冲我。钥匙呢？要要,要是只有杨总一个人有。啊哈哈！这大门可是有着世界上最顶级的防弹防爆系统啊！就就这么一脚踹开了。不准过来！你要是再过来，我就引爆炸药！钱总，你刚和我说的事情，我是绝对不可能答应的。这是远程问题，你偷工减料，导致我的产品不达标，这是你监管不力，跟我绩效集团没有任何关系。啊！呸！李小麦，你这个贱货，你给我闭嘴吧你！你非得要这样子吗？啊？难道你就一点活路都不给我给了吗？啊！秦总，这条路是你自己选的，我今天要是心软放过你，明天你有毒的产品就会造成成千上万的人受到伤害。我不要听，我不管。如果你一定非逼我这样做，那我今天就跟你不跪于地，你信不信？啊！你安呀。这我本就是天煞孤星，我周围的人全都死光了，不像你，你而已，你安呀！哎呦，哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，哎呀！哎呀，哎呀！哎呀，哎呀！哎呀，哎呀！哎呀，哎呀！哎呀，哎呀！哎呀，哎呀！哎呀，哎呀！哎呀，哎呀！哎呀，哎呀！哎呀，哎呀！哎呀，给我起来！杨总，我先把这小子送到保卫科。走，杨小妹，我还会再回来送你的。谈谈。我和顾继芬的人没什么好谈的。我不是他的人，我是来帮你。你是来可怜我吗？我不需要任何人的施舍。况且你是个名不见经传的小子，你拿什么帮我呀？这经销集团本身就是个大蛋糕。你母亲在世的时候，金海其他世家还上扬顾及，现在你一个小姑娘独当一面，肯定危险重重。人呀，有时候得学会示弱。你要是背靠顾世守的话，没有人敢动你。你韩叔不是顾世守的人。滚！我不想提到他的名字。滚！小曼，人生不只有仇恨的。你懂什么？我就是靠着仇恨才活到现在的。跟小时候一样倔。你说什么？在金销集团，给我留一个空闲职位，方便我调查，也方便我保护你
。你到底是谁？你为什么帮我？小曼，你真的不记得我？你到底是谁？你为什么帮我？小曼，你真的不记得我吗？我们认识吗？谢谢啊。哎呀，老头子最爱吃菠萝包，天天跟老太太跳舞，你知道抢他孙子。林超，安心的您是知道的。这竟然还是出了名的盘顺条呀！只要林少您说一句话，我立马把他献给你。放心吧，你全家离开夏国的事儿我都安排好了。哎，还有那什么欧洲的生意，哎，我这边都能照顾到。哎呀，谢谢林少，有您这句话，我心就落地了。现在主要是那个安心啊，身边有个暗示的小玉姐，不然的话，我早就把那个安心脱光了，送给你跟前了，是不是？哎，我操，谁？哎，我操！谁？不狠，你你个废物，你来这干什么？李嘉诚，好大的胆子呀！你竟然敢把安心当做你李氏集团跑路的垫脚石！你别胡说八道！你说什么呢你？我们李氏集团已经决定了上市了！别胡说八道！嘉诚，这小子谁呀、啊？林少，这个就是我跟您说的啊，那个天天黏在安心身边的废物未婚夫。他们安家那是个个都看不上他，他还舔着脸在那蹭。哎，但是啊，他跟安琪的手还没摸过呢，看着是挺窝囊的，是吧？<笑>哎，林少，您放心，安心那是绝对干干净净，我一直替您看着呢。穆寒，京北的林家你知道不？在夏国那是响当当的大家族。你刚才冲撞了林少，马上跟他道歉。什么林家？没听说过，小叨叨的大家族有东西，教育出来的畜生骨子里都是屎。哎，那你你你你个废物，你说什么呢你？马上立刻跟他道歉，不然的话我我送你进大西湖。想让我道歉，做梦！你胆敢动安心一下，我送你去见阎王。哎呀，你个木痕，你算什么东西？你敢你敢这么跟林少说话？我、哎、呀、哎，那你又算个什么东西？小子，你得罪了不该得罪的人。小子，你得罪了不该得罪的人。木痕是吧？我给你两个选择，说说看。那林少让你做了吗？你就做。林少坐着，你就得跪着听他说。嘉诚，他没受过教育，什么也不懂。来，我们要大度一点。你看看人家林少的境界。第一，跪下来把我的鞋舔干净。然后为你刚才的行为道歉。我这儿有个东西，你把它放到你未婚妻的饮料里，然后把它乖乖的送了。不愧是林少，这是宰相的肚子能撑船，那么大肚。不海，你还不赶紧跪下来？谢谢林少饶你一命。第二，我找人把你剁碎了胃口，等我把安心玩腻了，就让安家破产，然后再把安心送到东南亚的夜场里去当人质。傅无寒，有什么好考虑的呢？像我们这种有钱人穿的鞋，这鞋底估计都比你的舌头要干净啊！挣的钱那都是你的福分。来，记得给安心这口药下。你给不了安心幸福，但是我们林少不同，他可以，他可以千倍、百倍、万倍的去帮他呀。无寒，我知道你没有动过安心，心里有不甘。这样吧，为了显示我的大度。我邀请你一起去看我跟安心的现场直播，怎么样？说。不海，我现在看你那个头顶啊，那是直冒绿光。来，采访一下，亲自给自己未婚妻下药的感觉怎么样啊？不海，做人要摆正自己的态度。我今天可以大发慈悲，给你两个选择，明天我就能在你面前把安心给办，因为我有这个资格，而你就他妈是个窝囊废。把这杯咖啡喝了，不然我弄死。穆海，你是不是有病啊你？林少好心好意给你台阶下
你这么不知好歹，今天别说是给你未婚妻下药，就算给你老娘下药，你也得照做了，你知道吗？哇！安心和安家信任你，却对他心怀不轨，真是不仁。你攀附权贵，多次出卖安心，甚至对他不利，真是不义。你公司周转不灵，你不想办法，只想着卷钱跑路，这是不忠。你多次坑骗安爷爷的钱，不尊老，这是不孝。你这种不仁不义、不忠不孝之徒，还有脸苟活在这世上？我这就替你爹娘好好教一教。狗改不了吃屎，你竟然因为嫉妒李少而对他大打出手！我打他，是因为他该打。穆寒，我承认你救过我，但是你知道李少为了能让安家在金海立足，费了多少心思吗？这次还特意介绍了金北的大人物给我认识。相比之下，你做的根本就不值一提。李少是我们家的大恩人，你怎么敢对他这样？穆寒。你脸皮子真厚啊！你未婚妻都这么恶心你了，我告诉你，我早找个没人的地儿自杀了。赶紧把他给喝了，我得耐心一些。阿杰，这位就是我要介绍给你的来自京北的大人物林雪冰林少。没想到他木狠，一冲进来，看见我们就打我。他打我没关系，但是他得罪了林少。没,没关系，我会把你救进。穆寒，你疯了吗？林少是你得罪得起的吗？他算个什么东西啊？你再问一遍，婆婆，我穆寒，你还能把我杀了不成？我他妈是京北林家的大少爷，你他妈敢动我，就是跟整个京北作对！穆寒，还不赶紧给林少道歉？听到了没？你的未婚妻让你跟我道歉，安小姐是吧？幸会，幸会。放开我！啊！放开我！啊！穆寒，你疯了吗？你怎么敢对李少动手？你真疯了你！你、啊！今天这咖啡你喝也得喝，不喝也得喝，不然谁也走不了。李少，您您没事吧？穆寒，穆寒他不是故意的，我替他向您道歉。您说什么我都答应。算什么东西？给我道歉！你也配？二十四小时之内，我要血洗金寒，我要让整个安家给你陪葬。喝了他，穆寒，你真是不知死活！你一个无权无势的看守，你怎么敢挑战权威？你废物就算了，你非得拉着我们给你垫背吗？你，真默契！哇、啊啊，放开我！啊啊啊啊、林雪萍，你记住。我不管你是谁，在我的世界里，我就是规矩。<咳>一个猪狗不如的看守，今天的事儿我记下了。我要不让你千百倍放火，我他妈林子倒着起。好啊，我等着。安心，你走。安小姐，你要是走了，就不怕整个安家都完蛋了？安小姐，你要是走了，就不怕整个安家都完蛋了？林少，我求你放过我们吧！所有跟穆无痕沾边的人都得死，哪怕是逃到天涯海角，我都会将他碎尸万段。哼，好啊，等着瞧。嗨、哎，这小子还有脸他妈待在安家？他还知道他对我们安家惹了多大的他妈麻烦吗？我就说不要让星星嫁给穆寒这个废物。现在好了，我们整个安家都要没命了。穆寒，你现在满意了吗？我们现在整个安家都要为你陪葬。穆寒呐，你真不该如此狂妄啊！如今安爷爷也保不了你了。安爷爷，你放心吧。
我木无痕，一人做事一人当，我会摆平林雪萍的。范，人不吃饭他妈会死，你不吹牛也他妈会死啊你！你摆平，你拿什么摆平啊？啊，你算个什么东西？你还跟人家林家相提并论？你只不过是一个小小的无名看守而已，还天天做着那个他妈癞蛤蟆想吃天鹅肉的美梦。你不思知恩图报也就算了，你还反过来把我们安家害成这样，我这就奇了怪了。这天底下怎么还有你这样他妈的白眼狼啊！啊！现在立刻解除婚约，说不定这样我们安家还能有一条活路。妈，没用的，林雪萍说了，只要和木痕有关的，她一个都不放过。我们整个安家都要为她陪葬。一个林雪萍而已，至于吗？喂，什么？完了。娶儿子完了呀！爷爷，怎么了？林家悬赏要我们安家一个人头一百万呢！下过地狱杀手宣扬已经结单了呀！雪阳大哥，雪阳大哥，雪阳大哥。大哥，你终于来了！带这么多人，信不过我。不是，你怎么把他们都杀了呀？把钱准备好，十分钟解决战斗。不是，你又跑哪了呀？不，等会儿，大哥。博文，你现在立刻马上自杀谢罪！我们带着你的尸体到机场去长跪，请求老林家的原谅。只有这样，我们安家才有生存下去的机会。对，只有你自杀谢罪，林家才能平息怒火。我说了，不用你们担心，我会解决。什么宣言还是峭壁，都不配让我放在眼里。都他妈什么时候了，你他妈还在这儿装逼啊？悬崖的手段在夏国人尽皆知，只要是他接的单，从未失手过。没听过。不知道哪里来的小人，还小人物？你到底猖狂什么啊？一个小小的狱卒，你狂得像镇狱天子一样，谁也不在乎。之前京北的二十一口灭门惨案，就是悬崖干的。那死的人，个个死都惨不忍睹啊！爷爷，我真的不想死啊！爷爷，我恨呐！爷爷，求你了。我们安家的渺小，容不下你这大佛，你快走吧！不能让他跑了，我看谁敢走！我恨呐，爷爷求你了，我们安家的渺小，容不下你这大佛，你快走吧！不能让他跑了，我看谁敢走！李阳前来索命。林林少，这一切都是我的错，你换安家一条生路吧。老子愿意下药睡，你是给你的脸。那么多人要高攀我们林家，你们可别不识抬举。原来这才是穆无痕和他们撕破脸皮的真正原因。不过，这一切也于事无补。我就说你脑子里装的都是屎吧，你还不承认？整天想一些歪门邪道，我这就替你爹娘好好教育教育你。我他妈给你脸，你不要是吧？都他妈给我跪下！我还不赶紧跪下！你真的想害死我们安家全家吗？你！我还世事无常，我俊杰，跪下、哎！还是这帮老东西听话啊！这么着，你们跪下来给我磕一百个响头，没准我一高兴就把你们都放。我<笑>。你真是一点活路不给我们留，非要让我们跟你一起去死吗？让我跪过的人，除了我爷爷，都去见阎王。穆无痕，这就是你的处理方式吗？林少，你当然有当量，帮我们安家一毛。叫安小姐，这么漂亮的美人，死了多可惜。哎，要不这样，你把你的衣服当着他们的面全部。然后像狗一样爬到我脚底下，你就放了它，行吗？谢谢，不要，不要，儿，谢谢，不要，谢谢，不要，不要，儿，谢谢，不要，爷，我可没那么多耐心跟你考虑啊，小姐，破。
家看女人，回家看你妈！你他妈找死是吗？你看看我身后是谁？我一声令下，你和整个安家都将万劫不复。在我的监狱里，有两个欺负女人的罪犯，都被剁碎了，扔进河里喂鱼了。你的结果也一样。乌寒，这是金海，是他妈下国。不是你那什么小破监狱，我林家代表的规矩就是这个世界的规矩，而你不过就是一个名不见经传的看门狗。这可是你自己在找死。上啊！我我他妈找你来看戏的，你你给我你给我把他杀了，我要让他死无葬身之地。我说了，和我交手，你还不配。我快跑！爷爷帮你拦着，快跑！爷爷，找死！和我交手，你还不配。我快跑！爷爷帮你拦着，快跑！爷爷，找死！住手！你娘的！都跪着干什么？站起来说话！今天的事情到此为止。秦将军，你看我这都被打成什么样了？凭什么到此为止啊？秦将军，管得太宽了吧？你在教我做事儿吗？玄雅，你别以为我不知道你身上背了多少条人命。之前我秦时月对你睁一只眼闭一只眼不管你，你不会以为我怕了你。要是不想活了，直说。一切听秦将军安排。还有你林雪萍，你有错在先，不要一副吃了亏得理不饶人的模样。现在我说了，这件事情到此为止。谁要是再敢找麻烦，就别怪我秦时月的家翻脸不认人。不行。这件事情到此为止，谁要是再敢找麻烦，就别怪我秦时月的家翻脸不认人。不行，你说什么？这事儿没完。穆痕，你放什么屁呢？你人家秦将军好心好意救了你的狗命，你得了便宜还卖乖，你没完没了了是吧？穆痕，我真是受够你了！你这个只知道惹祸的孬种，还嫌害我们安家害得不够惨吗？怎么？你们不都是安爷爷的家人吗？看到他受到伤害，你们怎么能做到如此先礼大的？这件事情到此为止，你别忘，你狱中那几个人的仇还等着我们。听你的，滚。喂，事情办不好，我不会数钱的。你觉得老子是在乎那点钱吗？我他妈是咽不下这口气。金明月说了，事情到此为止。那木无痕要是再找上门来，绝不会手下留情。你想怎样？木无痕，安心，你们他妈一个也别想跑。哇！哎呀，哎呀，你醒醒吧！没事，啊、醒了，我还活着吗？我活着，活着了。安爷，你放心，我一定会为他们付出代价。哎，你够了哈，穆无痕。我们安家之所以落到今天这步田地，全部是拜你所赐。你还要让他们付出代价？今天如果不是秦将军，我们安家就和你一起死无葬身之地了，你知道吗？秦将军，嗯、秦将军。怎么能帮我们安家呀？我听秦将军的意思，好像说那个悬崖身负命案，不允许在金海为非作歹，这就是我们安家的幸运，否则后果不堪设想。是啊，爸爸，人家秦将军都说了，这件事到此为止，可他孟无痕啊，他非得没完没了吧？这就是您给欣欣找的好女婿吗？啊，他非要拉着我们安家跟他一起陪葬，这是。无痕啊，听爷爷的，多一事不如少一事，此事。到此为止吧。我知道了，爷爷。穆寒，我知道你是好心，但好歹做人要脚踏实地，有点自知之明吧。穆寒就是个祸害，让他滚出去吧。对，我们家又不是动物园
，绝不收留那个养不熟的白眼狼。好了好了，你们就不要再说了。年轻人一时冲动，犯点错也可以原谅的嘛。呃，凭什么吧？啊！你难道是要让他毁了我们安氏祖传的家业不成？就是。大爷，你别担心，我有工作。有工作？嗯，什么工作？经销集团的工作。金海十家企业的经销集团？应该是吧。你开什么玩笑？天人也要打草稿吧？经销集团可是金海的大企业，只招清北高材生，就连婉婉都是多方面打点关系才进去当了个小职员。就你一个没文化的小看守。真的？不信你们可以自己问啊。喂，婉婉，就连婉婉都是多方面打点关系才进去当了个小职员，就你一个没文化的小看守，真的？不信你们可以自己问。喂，婉婉，好的，我知道了，马总，我就不该打这个电话。婉婉说啊，木狐死皮赖脸的要见杨总，结果杨总让他直接滚。真是不要脸的东西！最后他还不死心，硬闯经销集团。最后婉婉说，好像看到杨总的保镖们都来了，场面闹得挺难看。我啊，做人要实在一点，没事的，来安氏上班也是一样的。安爷爷，我真的在经销。你们看，他还给我打电话了呢。你还在骗人？婉婉在经销集团工作两年了，连杨总的面都没见到过。你凭什么让杨总亲自给你打电话？哎，爸，如此虚荣又不诚实的人，我们安氏是绝对不能收。穆寒，不至于吧？为了你那一点点可怜的自尊心，还专门改了备注骗我们。我也把你安叔的备注改成杨总，我们天天出去吹。算了，爱信不信。喂，你可以遵守承诺，做我的私人助理吗？我现在需要你。好，我现在过去。哟，大佬你来了，杨总，大佬来了。说吧，什么事儿啊？你说的的确没错，我们经销集团被人给盯上了。只不过我没想到，第一个动手的是林氏。林氏，从京北来的那个。没错。我们新开发的地皮被林氏给盯上了，今天他又来找我们麻烦。哎，杨总别怕，这不有大佬在吗？正好新仇旧恨我一起算了。我们走。哟，穆寒，没想到你这废物真在金销集团呀！我以为他们吹牛逼呢。灵儿，在杨总面前不得无礼。杨总，你好。你和林雪萍私底下有恩怨是不是？还好吧，也就是用叉子把他的手给扎穿了。哦，还顺便喂了点药。大佬，你胆子也太大了！这林家的少爷，你都敢动啊？你明知道林氏本就对经销集团虎视眈眈，你又和林雪萍私底下有恩怨，他肯定要发难了。不管你在私底下有任何计划，但至少明面上，你不能和杨小曼闹得那么僵。至于其他的，我可以睁一只眼闭一只眼。知道了吧。杨总，我们这次谈判就是为了这块新开发的地皮来的。你虽然拿到了开发权，但是你有能力守住吗？你怎么知道我们没有能力啊？人家拿着炸药跑到你的办公室，跟你同归于尽，可见你们公司的安保工作多么的差劲呐、啊！新地皮那边有不少的势力，你拿什么镇得住人家？林总。我们这还没开发呢，你怎么知道我们不行啊？这验证一下不就行了吗？谁让我是你们经销集团的友好合作伙伴呢？我今天特意请来一位高手来考验考验你们经销集团。好久不见，穆无痕。哎呀，这这不是吓唬第一杀手悬崖吗？你这是要把我们往死里逼呀、啊！打就打，非要说的这么冠冕堂皇。我还说林雪萍这装腔作势的样子是跟谁学的？原来是随跟呀、啊！妈，你不要给我惹事儿。杨总，听你手下这意思，根本没把我们林氏集团放在眼里呀、啊。那今天这块地，我们林氏集团必须得拿下。小瘪三，上回是秦十月救了你，今天他不在金海，你死定了。明年的今天就是你的忌日。待会儿。
，你们几个最好一起上。大佬，你这时候就别胡说八道了。上次钱孙燕那样子的，我们都还能上。这这一次可是下过第一杀手啊，我们单位命都没有了。看来这一战是非打不可呢。穆寒，你好自为之吧。杨总，你这是要大佬的命啊！这次他要是躲不过这一劫，我定会给他风光大葬。你就不能说点好听的吗？别墨迹了。一起上！今宵的地痞和穆无寒的命我都要。小子，今日之后，你只不过是我手底下一千八百九十一个冤魂罢了。希望你不要让游戏早点结束，因为我想慢慢的折磨你，不自量力。<笑>嗯，怎么可能？悬崖竟然被打败了，怎么回事？好哎，大佬你太棒了！杨总看到没？大佬手都没出，轻松的用内力把下国第一杀手给打败了。真没意思啊，这么快就结束了？哪条腿踢的我爷爷来着？这条？啊、记错了、啊，应该是这条。我、啊，林总。现在你见识到我们金霄集团的实力了吧？再说了，这地皮给了你，你能守得住吗？杨总说的对，杨总说的对啊，没想到你们金霄集团真是人才辈出，我都绿了，我都绿了。我们金霄集团向来都是人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必诛之。希望林总能明白，不是所有的人都能来考验我们金霄集团的。是是是，穆寒，我们走。走什么走，爸，这今天的事就这么算了，这不打我们家脸吗？这不，就混账东西！赶紧的，给杨总道歉，再见，再见，去你妈！哎、我去你妈！危险！杨<笑>总，你卑鄙，你打不过大佬。你你就玩心的呀，儿子，真不愧是我的好儿子。走吧，走。你没事吧，穆无痕？本来没事，现在有事了。穆无痕，其实我早就认出你来了，你可千万不要有事呀。我没事儿，一点小伤而已。林雪萍她不长记性，动我的人，后果只有一个。哎，哎，谁呀、啊？这大半夜的，跟鬼似的。哎呀，怎么是你？你怎么在我家？你说我像鬼啊？我来就是为了告诉你，你的儿子已经变成鬼了。你什么意思？我，怎么受伤了？爷爷，没事的，不打紧。他这种穷乡僻壤来的野小子，皮糙肉厚的，能有什么事儿？这要是出去惹什么麻烦了？昨天不是跟我们夸下海口，要去进校任职吗？是去当保安，让人揍。木<笑>狠<笑>，以后你出去可千万别提这个事儿，省得给我们安家丢人。自从这个扫把星来我们安家以后，就没有什么好事儿。哎，爹，你这是从哪儿整来这么一个干啥啥不行，吃啥啥不剩，还时时刻刻想着装逼逞能的这么一孙子？还说人家李少是骗子，明天李氏就要和我们举行剪彩仪式了。幸亏当初没听你的，要不然我们得吃多大亏啊！穆寒，你就算功夫厉害，但也终究是个井底之蛙，眼界比我们这些从小接受高等教育的人差的太多了。李少身上真的有很多值得你学习的地方，你能不能放下偏见？虚心一点，他一个不仁不义、不忠不孝的骗子，也就你们供着。穆寒，你这话什么意思啊？你是在说我们安家人都有眼无珠吗
，你就是嫉妒。我们欣欣跟你在一起真是委屈，她原本就应该嫁给像李少那种一表人才的贵族，而不是像你这样一个下等看守。好了好了，我。明天我们确实要举行剪彩仪式了。年轻人呢，做人首先要谦虚一点。李少的确有他的过人之处。明天的签约仪式，你也来吧。欣欣，干嘛让他也去？他就知道惹祸，晦气死了。就是让他去，我就是要看看他一个土包子能翻起多大浪。明天啊，你也睁开你的狗眼看清楚，你和我们欣欣之间的鸿沟究竟有多么巨大。木<笑>寒。明天签约仪式之后，我希望你能死心，我永远是你高攀不起的女人。好，明天的剪彩仪式我会去，你们的话我也都记住了。但如果明天真出什么事儿的话，可别来找我。木寒，你这是在诅咒我们是吗？爹，他这话什么意思？安的什么心？木寒，你安爷爷。该说的我都说了，希望他们好自为之。大哥，恭喜啊！我看小叔子这话说的好像不带情愿呀、啊。怎么，李氏股份内购的事儿您不知道？您不是消息最灵通吗？大嫂，你这话啥意思啊？弟弟啊，你别怪哥哥有好事不想着你。当初我们家欣欣出事，你不。也是二话不说的横加指责吗？对不对？这次我们能跟李氏集团有这个机会合作，完全是因为李少看上我们家欣欣，我们才得到的。李少再怎么看得上安心，安心也不还要嫁给一个名不见经传的小保安吗？你们还真想靠着女儿的关系，非让石头变凤凰呢？你少吃不到葡萄说葡萄酸。这次剪彩仪式结束后，我们就退婚。嗯，让安心嫁给李少，关我屁事儿。老爸，我现在已经去机场的路上了。你和妈呢？就安心的在欧洲等着。安家那群傻子被人骗了，还在帮着我们数钱呢，还办什么呃剪彩仪式？我等他们剪上彩，咱们一家子早就拿着钱在欧洲潇洒了，是不？<笑>哎呀，这、哎，顺义，马路对面有个人。好你个木无痕，正好送上西天，给老子撞上去！给老子撞上去！好，螳臂挡车。哎呀，哎呀！不，海，你是不是有病啊？你为什么一次一次坏我好事、啊？像你这种渣子，在我们监狱里早就剁碎了胃鱼，还轮得到你在这儿这么猖狂？走，跟我去剪彩仪式，公布真相。不，我不去，我要去欧洲。打、啊、呀！<笑>我破去，我破去，我破！各位来宾，大家好，我是安氏集团的代表人安心。我们和李氏集团的剪彩仪式马上就要开始了。首先，让我们请出安氏集团的最高董事长安国栋。接下来，让我们有请李氏集团的代表人。李嘉诚，啊，可能是刚才掌声不够热烈，让我们用最热烈的掌声欢迎李少、李嘉诚。怎么回事，侄女？李氏集团不会嫌你们上不了台面，他后悔了吧？你别乱说话，一定是路上堵车了，李少才迟到的。嗯，你就别自己骗自己了。李氏集团要重视你们，会提前半个小时来会场准备，怎么会仪式都开始了，迟迟不出现啊？真是可笑嘛！来晚了，啊，李少你没事吧？我恨，这到底怎么回事啊？正如你们看到的这样，我看在安爷的面子上，我把他给带回来。木无痕。你明明知道今天是我们安家和李家的好日子，你把李少给打成这样，你犯下了滔天大罪呀、啊！你，我们家养一条狗都知道知恩图报，你呢，除了惹事还能干什么？你们还这么执迷不悟？要不是我把他从高速公路上拉回来，他早就拿着你们的安家的钱在外国潇洒了。李少，他说的是真的吗？谢谢，你要相信我。
我怎么可能会做出这种事情呢？都是因为他，他故意把我抓了起来，不让我过来，就是为了提高他自己在你们安家的地位。安心，你相信我。安心，你相信一个满嘴谎言的渣子，你都不相信自己的未婚夫。你让我怎么相信你？你昨天满脸怨愤的说今天会出事，如果不是你做的，你怎么会如此确定？安爷爷，你也这么认为吗？我恨我们安家，从今后跟你没任何瓜葛了。你走吧。出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，立即把我们抓起来！你们找李少什么事？你是谁？我是安家人。今天是我们和李氏集团的签约剪彩仪式，你们过来闹事，我询问一下不过分吧？剪彩？哎，合作？哈哈哈，我发现他跟我们一样傻呀！李家人已经卷卷跑了。李氏只不过是一个空壳子公司，我们有消息，说是一位英雄在高速公路上劫停了李家人，所以我们才赶过来的。还钱！还钱！李家人必须还钱！不会吧？难道李少真的卷着我们的钱走了？那可是我们安家全部的资金呢、啊！李家臣，我们安家那么信任你，为了这次剪彩仪式，请来了金海所有的贵宾，你就这样对我们，你有没有良心啊？李少，你不是喜欢我女儿吗？这样，你把钱还给我们，我把女儿嫁给你。爸，李家臣，你之前对我的身世照顾都是装的什么？这一切就只是为了安家的资产，亏我为了你。还对穆无痕一直恶言相向，你就这么对待我们安家真心的？你醒醒吧，安心，真心值几个钱呢？还真心？我接近你们安家，当然是为了你们的资产的。我是真的没想到你们安家这群傻子全都上当了，怎么还上杆子给我送钱？<笑>安心，你怎么不上杆子把自己拖过来，送到我的床上啊？靠，人渣！还打我，打我，打我！你打打打打我！今天就算你们钱全部没了，我跟你们说，你们的钱都回不来了。哈哈哈哈哈！一辈子这个骗混蛋，就这么没了。给我安静，我有办法。现在最关键是拉投资，把安家资金漏洞补上，让安氏集团正常运转起来。他们是安氏的人，跟咱们没关系。咱们走吧。那我们的钱就这么算了吗？这次真是把我们的家底都掏空了。我们穷人的钱，难道就不是钱吗？一辈子的血汗钱呐！各位大哥，请留步。如果各位大哥不嫌弃的话，可以来我们这儿。去你们那！你们资本家都不一样吗？吃人不吐骨头，我们不吃。去，走。没关系，如果不愿意的话，可以离开。我愿意加入。我能感觉出来，这位老板和其他的资本家不一样，他们自己的深入险境，还愿意收留我们这些累赘。对呀、啊，有道理，我加入。我也加入。我也加入。加入。加入。加入。我也加入。可以吗？当然。欢迎，什么意思啊？我们安家什么时候由一个上门女婿插手了？我们本来资金链有断裂，现在还要收留这些没人要的阿猫狗干嘛？我不同意。安叔，安家可不是你一个人。你以为大哥大嫂都能同意吗？说话，我还没死呢。我才是安氏集团的最高董事，在这里我说了算。从今天起，你们这些人都是我们安氏集团的员工。以后一切由乌汉拉安排，群有头无脑的蠢货，早晚有你们哭的时候。老板，这货怎么办？交给你们了，随你们处置，我看不见。是安爷爷错怪你了，真没想到李嘉诚是个骗子。安爷爷，我是你从小看着长大的，我不会害你的。安爷爷就知道，你一直在提醒着我。哎。可是有些人，他总是在那样。今天我把话撂在这儿，只要我安国栋还活一天，就不允许吴痕再受一点点委屈。谢谢安爷。就算他说的都是真的，又能怎么样啊？我们公司现在缺的可是三个亿的漏洞啊！他补得起吗？他是想砸锅卖铁，还是回他的破监狱当看守啊？就是啊，现在当着众人的面豪情壮志的演讲许诺，可是到最后收拾烂摊子的不还是我们安家？就是。住嘴
，三个亿怎么亏出去的？心里没个数吗？如今吴恩说他能做到，我信他。爸妈，爷爷，我有办法救安家了。爸妈，爷爷，我有办法救安家了。什么办法？婉婉和我说，我们的老同学任静静最近回京海了，她是国际大明星，我们请她来给安家做代言人，一定能拉来很多投资。还是我们欣欣靠谱，我们安家呀，吃不了别人给画的那个大饼啊。美莲，怎么说话呢？欣欣，我们怎么样才能联系到你的老同学呀、啊？婉婉说，下周有一个静静的见面会，到时候我们一起去就行了。那让吴恒跟你一起去吧。互相之间也有个照应。好，欣欣，妈妈，你终于来了。你怎么把他带过来了？爷爷让带的，行吧，走。果然是国际大明星，真是红气养人啊。越来越穷了，欣欣也不比他差了。听说任静静背后有个大佬在哄他，他才能走到今天。你们欣欣这么好的班，要是你的微风飞有点用的话，说不准你也成为大明星了吧。静静啊，不知道你还记不记得我了？我是安心，高中咱们同班同学。我想请你做我们安氏集团的代言人。你是安心？嗯。我想起来了，你是咱们班级的班花。感情游戏。哎呀，静静，你如今是国际大明星，谁能有你漂亮呀？别开玩笑了。不过。这倒是真的。那咱们签合约的事，好说。什么时候签约？果然是老同学，太爽快了。我这就让人安排合同。你说咱们签约这么重要的事，肯定要让大家伙来见证。来，跟我走。大家都过来一下。安心，你不会真的以为我会给你们安家签合同，做你们代言人吧？就你们安家那一点点价值，让我拍广告的可是全球顶级香水、跑车，你们安家配吗？我们不是老同学吗？我我们同班的时候，谁跟你是老同学呀、啊？当年班上的同学都处处让着你、捧着你，如今怎么混成这个样子？听说你最近嫁给了一个小看守，我要是你，都抬不起头来见人。任静静。你不愿意就不愿意呗，干嘛耍我？还在这说这么难听的话？我人静静耍你又怎么样？我现在是国际大咖，你们跟我说话我都嫌掉价，还代言，做梦吧！人静静，爬得越高摔得越狠，像你这种人，早晚有一天会把自己摔死。哎，最近我知道你们安家发生很严重的事，所以才屁颠屁颠来求我代言。可是这求人可要有求人的态度，你这是什么表情？装成一副贞洁烈女的样子。高中的时候，那些男人就围在你的身边，你不是挺开心的吗？现在只要你把我的脚舔干净，我就救你们安家。现在只要你把我的脚舔干净，我就救你们安家。任静静，我们俩无冤无仇，你为什么要当面羞辱我？因为我开心啊，不行吗？我看到你们这些下等人出现在我欢迎会上，我很是不爽。怎么，你不是想救你们安家吗？我这可是华伦天路顶级定制款，让你舔那是看得起你。就这一双鞋，都比你们安家资产都多。哪个不眨眼的，竟敢踩我脚？你，吴恒，给安心道歉。你谁呀、啊、你？哦，你就是安心那个没能耐的废物看守老公
，跑这儿来蹭吃蹭喝了。要不我找个人要个塑料袋，给你打包带走。给安心道歉，我不想再说第二次。你就是个看大门的，凭什么让我给这个贱女人道歉？让我给她道歉，我怕她会折寿五十年。李丽安家的大腿都抱不上。你要是把我哄开心了，我可以大发慈悲，让你去我家的别墅看一下大门。只是静静，别太过分。算了，完了，别跟他吵了，我们走。穆寒，走吧，安家的事我再来想办法。等等，你不是要给我打包吗？<笑>安心，你们安家是穷的揭不开锅了，跑这儿来蹭吃蹭喝了。哎，这哥们可太搞笑了！这任女神的私人欢迎会不是你们乡下流水席。果然，一个被窝里睡不出两个人，跟安心这个贱人凑一对，还真是般配。哎，大伙说对不对啊？是啊。<笑>安心，刚刚是他亲口答应要跟我们签约吧？是，但他只是故意耍我而已。说我耍你，那是你活该。你应该看清自己和我之间的差距。你就是个下等人，还痴心妄想的抱我大腿，你跟我提鞋都不配。我再给你最后一次机会，现在乖乖去把合同给我签了，然后老老实实给安心道歉。我当这件事情没有发生过，否则，我再给你最后一次机会，现在乖乖去把合同给我签了，然后老老实实给安心道歉。我当这件事情没有发生过。否则，你再威胁我，这个人疯了吧？竟然威胁任小姐，这人什么来头？安家那点资产都比不上我们任女神一次广告费来的多，竟然还逼着人家搞广告。就是，他也不打听打听任女神背后的人是谁，说出来都能让金海震一震，可不是吗？穆寒，别又犯浑，赶紧走，安家的事情我再想办法。对，沈静静之所以这么嚣张，是因为她背后有我们惹不起的势力。现在不是你瞎扯，你没说，先走吧。想走，没门！你们安家彻底惹了我！把合同签了，我可以当做这件事情没有发生过。你算个什么东西？一个下等看守，我就是不签，你能拿我怎么样？只要我想，你和安家彻底消失在金海。静静，都是我的错，是我不该痴心妄想高攀你。我们现在就离开你视线。看在老同学的面子上，我可以放过你。不过，只要你能放过我们，你有什么要求尽管提。这也不难，你不是爱吃吗？今天我就让你吃个够！只要你把这些都吃完，一粒都不剩，我就放你们走。你这不是为难人吗？这把人吃死了也吃不完呀！我就为难他了，怎么了，金姐？我给你道歉还不行吗？别碰我！啊，脏死了！从小到大，连我父母都不敢碰我一根头发。穆寒，今天我让你身败名裂，只要跟你有关的任何人，我都会让他万劫不复，让他有事不得超生。就凭你？<笑>文山，有人打我，你管不管？文千秋在金海地位可是一人之下，万人之上，他又不是那姓韩的。文少向来低调，他不喜欢别人提他的事。糟了，这个文千秋一向是不好惹的，动起手来全然无辜顾及。这下好了，那个废物和安家是要完蛋喽！哎，他活该啊！一个小小的守卫，居然口气那么大，这谁给他的勇气啊？对不对？是啊。哎呀，文少爷到。文哥，你可总算来了！他们安氏集团逼我给他们做免费代言人。还有这个胆大包天的穷看守，竟然打中我的脸！文哥，这打的不仅是我的脸，也是你的脸啊！一个小看守竟敢如此放肆！你也不打听打听，我文千秋在金海的地位，就是世所来了，偏得记我三分。你敢动我的人，我看你是不想活了！你怎么就不问我为什么打他？哼！静静是国际一线明星，而你不是什么东西，静静就算平白无故欺负你。你们也得给我受着，他就是赐你们一条白绫，你也得给我敢问戴红的去死！哎，本来想跟你们讲讲道理，既然你不讲，那待会儿你可别怪我没给你们机会。你一个废物，口气倒是不小，少他妈背我！我限你十秒钟之内给静静跪下，磕十个响头，要不然
，我立刻叫人灭了你们整个安家。我限你十秒钟之内给静静跪下，磕十个响头，要不然我立刻叫人灭了你们整个安家。吴老板，刚刚你说什么来着？我没听见。我说，呀，哎，哎呀。文老板原来是要跪下来跟我道歉呀！<笑>你他妈找死，竟然敢动我！你知道我究竟是谁吗？还他妈愣着干嘛？给我删啊！哎呀，这这呀呀！下次这把刀该插在哪里？文老板，你说了错。呀<笑>！我这次只是给你们一点小小的教训。<笑>一周之内，我要看见代言合同，不然的话，后果自负。怎么走？<笑>不行，不能就这样让他们走！我受了这么多委屈，不能让他们毫发无损的离开这里！你、啊，呸！老子他妈占了密度，你还在乎你那点委屈？我恨你，给我等着！我定要你摧毁不几个！啊！牛寒，你个逆子，你给我跪下！牛寒，你个逆子，你给我跪下！爸。到底发生什么事儿了？你还好意思问？不是说任静静是你的老同学，让她做代言就可以帮助我们安家度过危机吗？那你看看这是什么？怎么会这样？你们就是这样做事的吗？啊，知道的你们是去求人，不知道的还以为我们安家是黑社会呢。穆无痕，这里是金海，不是你们那个粗鄙下流的荒岛。这视频纯属断章取义，他欺负安心，我难道做事不管吗？谁管是不是断章取义啊？现在的后果就是这段视频在网络上已经疯传，所有人都认为我们安家是涉黑企业，上百家企业要与我们安家终止合作。任静静的粉丝发起的抵制我们安家的话题，已经冲上了热搜榜的第一。爸。现在你要我怎么做啊？你这个窝囊废，你净给我惹祸你！陆寒，你要去哪儿？解决问题。谢谢，你让他去。这种窝囊废，你最好永远不要回来。秦世界，帮我查个人。谁啊？任静静。不要，你怎么也对这种虚荣的女明星感兴趣？正经事。好吧，那你答应我一个条件。可以。他在月光大厦七零七。这不是爷爷之前的房产吗？文哥，来装模样子。<笑>小妖精。文哥，你来呀、啊！你们在这干什么呢、啊？你们怎么会在这里？靠！你要病吧？我、哦、他妈还想问你怎么在这儿？哈、啊！我知道了，你这是过来酬劳了是吧？不要小瞧我们静静的影响力，这叫做一呼百应。网友都特么心子，就能把你给淹死。但事实的真相并不是这样。你懂什么呀？那群网民不过是没脑子的枪，我指哪他们就打哪。被我利用那是他们的荣幸。一群网上的贱民，我会在意他们。喂，你是不是看守当久了？这么爱管闲事？有那闲闲功夫，还不如想想怎么样把我们俩哄开心。或许我们还能大发慈悲的吵你一遍。气死了！这么喜欢看，怎么不网上看片去？你们知道这是谁家吗？这是你爷爷，我的地方，怎么了？怎么了？这他妈是我爷爷的房子！任静静，他有人打电话，快点！任静静，他有人打电话，快点！有话，今天就是阎王爷来了，也救不了你！啊啊啊啊啊啊啊啊！舅舅，这管家来了，我被人欺负惨了。他这不是在欺负我，他这是在打你的脸啊！这要传出去，有别人来，怎么看怎么老安家呀？舅，你看他那嚣张的样子，我们必须要找人挑动他的筋骨。然后让他的祖庙迷信可以两个响钟，在世界家里面喂大鱼，才能解心中之恨呢。不是老孽，都是老孟的错，是老孟管教无力，让这个孽障冲撞了你，请你惩罚。我没看错吧？
，荆州守护居然给这个下等看守磕头道歉。韩广斌，你知道这座房子对于我们穆家的意义吧？我请问你，他们两个为什么会在我爷爷的房子里啊？我出国时，把所有的房产都交给我大爹。我说最近感觉到钥匙好像被动过的痕迹，没想到竟然是这个孽障。废物！这房子是穆老和穆老夫人唯一的记忆，你们，你们竟然敢在这里做出如此肮脏之事，不可饶恕！韩叔，你说这件事情该怎么处理啊？一切，请总务上安排。嗯，我觉得我们少爷之前的提议就很不错，那就挑断他的筋骨，跪在地上磕一百个响头，扔进江里怎么样？扔进江里怎么样、啊？就<笑>就，我还年轻，我不能死啊！我说了，我以后再不犯了，一定要把我交上刑啊！就是，不错，这都是你自己惹的，你钱不该碗不该，不该惹的木少，就是一千个我来了，也救不了你呀、啊！我们可是你唯一的妹妹，你大人不大，要照顾好我的，你不能说话不算话呀！我让你挥霍这韩家百亿的资产，从不过问。可你呢，竟然敢重装木少啊！还在这木家做出了不可让人原谅的事。妹妹啊，我已经仁至义尽了。老韩，你为我木家服务这么多年了，只要你开口，我可以放了他。<笑>就这，你听着吧，只要你开口，我就不用被扔到江里，我带鱼了。就这，不行，做错了事就要承担相应的惩罚。就按穆少说的办，马上执行。不、啊，不要了，就不要，不要了，老韩。看在你的面子上，饶他这一回。谢谢穆少，还不跪谢穆少、啊？谢谢穆少。但是死罪可免，活罪难逃。我要他用手把这个空间里的所有东西清理干净，恢复原状。要是有一处不一样，我就剁掉你一根手指。到时候可没有任何人为你求情了。穆少放心，我还是做不到，我剁掉手指。韩叔，老夫必在寺庙长跪七日，持斋念佛，为穆老夫人诵经祈福。嗯。至于你嘛，至于你嘛，穆少，恕我有眼无珠，只要你能放过我，你让我做什么都可以。我对你没有任何兴趣，别忘了你的承诺，给安家做代言人，否则也把你扔进去。多谢穆少不杀之，多谢穆少不杀之。走了，韩叔，告诉穆少。你真狠心的，你心里要挑动我的筋骨，扔在家里面喂鱼、吃货。穆恒说是放过你，其实他是在试探我对穆家的忠心。但凡我要答应了为你求情，死的不仅仅是你，我们之间被东人九族的那个穆恒，究竟是什么样的恐怖存在？穆少，可是摆平了整个暗黑地狱所有危险暴徒的镇狱天子。别说金海，只要他想，整个大夏国，他都可以颠覆。我竟要对他做了那件事，我该怎么办？舅舅，我服侍穆府这么多年，穆少的个性我最了解，他轻易不出手，一旦出手必血流成河。青椒，这是你最后一次机会，你若敢再惹了他，阎王爷都救不了你。到底想干什么？安心，必须要从安顺集团位置上退下来。不行，不行！大嫂，安氏集团百年的口碑，都是因为你这个好女儿和女婿弄得一落千丈，在网上被人口诛笔伐。你们还有什么资格拒绝？都是穆恒打的，跟我们信心有什么关系？对呀、啊。
别以为我不知道，任静静和安心是老同学，这肯定是安心出的主意，要不然这个没脑子的窝囊废怎么能够进入到安静静私人的欢迎会？哼、啊，这你们这群窝囊废，安家交给你们手里，迟早要破产，最后这个烂摊子还得我来收拾。今天就要把安心带到任静静小姐家的门口，跪个三天三夜，再磕一百个响头。求得他的原谅，你走，你不，哎，走，干嘛？你干嘛？贱逼，你干什么？你是什么东西，竟然敢挡在我面前？要不是凭着我爹的关系，我们安家就是你这辈子都攀不上的贵族。你不好好去学习做饭、扫地、当好赘婿，你在这瞅什么英雄？这儿有你说话的份儿吗？任静静的事我已经解决了。他答应明天就来给安心道歉，并且免费为我们安家代言。<笑>你开什么国际玩笑？你山人静静的视频满天飞，你拿什么去解决？你要是真能解决，我跪下管你叫爹。你要是真能解决，我跪下管你叫爹。母汉，你添什么乱呢、啊？你，你说好你自己该说的不就得了吗？你在这个家里吹什么牛啊？赶紧滚回你自己屋里去，别给我丢人！<笑>怎么，我稍微一炸，认怂啊？我吃过的盐比你走过的路都多。你在我面前吹牛拍马，在我看来就像三岁小孩一样幼稚。哼，谁怂了？我还等着你跪下来，管我叫爹呢！口出狂言。是要付出代价的。你如果说的是假的，条件随你提。好，那就让安心、安氏集团继承人的位置让给我，从此以后再没有决定权。好啊，一言为定。顾寒，你自己装逼，为什么还要带上我家安心下手？因为最后只有他跪下来管我叫爹这一个结果。母恨，你祈祷你所说的最好能成真。如果我家欣欣因为你的关系而失去了安氏集团的继承权，我我我扒了你的皮！谢谢大哥和侄女的成全，咱们明日董事会上见。记得把公章带上，当着全体人的面交给我。呸！母恨，你真的确定？当然，顾恒也来了。这不是安氏集团高级董事会吗？怎么什么阿猫狗的都放进来了？我不进来，怎么能看见安叔叔跪下来喊我叫爹呢？你二叔，我才是安氏集团唯一继承。穆无痕是跟我进来。这是股权转让协议书，签了。二叔，你这是什么意思？这是全体董事会的决定，我们今天要联名罢免你。这是全体董事会的决定，我们今天要联名罢免你。任小姐还没来呢，你凭什么联合董事罢免我？不是吧，安心，你什么时候像穆恩一样耍无赖了？他就随便吹的牛逼，你还真当真了？各位董事，那段视频都看了吧？就是这小子，就是他删了任静静小姐，才导致各大品牌和安氏解约，造成今天巨大的损失。自从安心继任以来，不是惹了四海商会，就是和任小姐闹矛盾。这样的人怎么能管理好安氏？各位叔叔，我安心虽然是小辈，但对待安氏，没有人会比我更用心。我们虽然做了错事，但都在一一弥补。如果这时管理层大换血，势必整个公司都会迎来大祸。安小姐，不是我们不讲情，是你确实给公司带来很大的负面影响，你让我们还怎么相信你啊？别解释了，他们早就被安建斌收买，还不都是因为你？谁让你动手打人的？嗯，这协议都拿出来了，说明安建斌早有预谋。我只不过是找了个由头，把安家的蛀虫全部找出来而已。安心，别挣扎了，我也姓安，安氏集团迟早是我的。看在咱们是亲近的份上，我可以安排你干个小助理。安叔叔，别着急嘛，这时间可还没到，还有十分钟的时间，我倒要看看你还能翻出什么浪。
跟我斗，你们就死了这条心吧！一个把牛逼吹上天的小看守，还有一个没脑子的智障，简直是绝配！还想让那小姐过来道歉，简直是痴心妄想嘛！人静静呢？我是静静的经纪人。怎么？静静身体抱恙，实在是无法亲自到场。也是，之前脸都被我打肿了。实话而已。这是静静手写的道歉信，请您过目。还有与贵公司无偿签订的代言人合同，最后补偿给贵公司的名誉损失费一个亿。至于安氏集团的丑杯问题，放心交给我来处理就好了。到时候以拍戏为由，做一个和安氏共同合作的话题，在官宣合作，解释清楚视频的误会就可以。不知道穆少是否还满意？嗯嗯嗯，满意满意，好，那就不打扰各位了。后续如果有任何合作上的问题，随时联系我。安叔叔去哪儿啊？跪吧，叫你爹！你想让我跪下叫你爹？你配吗？你个臭看门的！这赌是你自己要的，现在怎么没赖账了？这里是安氏集团，我就是赖账了，你能怎么样啊？各位董事都看见了吧？你们拥护的管理者究竟是个什么样的人？你一个外人还能管我们安家的事儿？我不是你爹吗？你老子管儿子，天经地义、啊。你休想让我跪！好吧，那就算是我输了，那就把这没用的东西扔了。哎哎哎，好，我跪。叫爹，等等，木痕，这次就放了二叔。好，这次就看在你的面子上我放不放，但是下次可就不一定。相信二叔也知道错了，一家人嘛，何必闹得这么僵？对对对，一家人，就是，还是我大侄女等事儿。<笑>大家已经看到我们安家的事情，有德有能的人，我安家自会真心相待；无德无能的人，对不起，我这儿不是收容所，但凡让我发现有二心，不管你是几年元老，都给我通通滚出去。都听明白了吗？明明白明白。散会。谢谢你。莫少，许云川的死，我查到了一些线索。莫少，许云川那小子在红四海商会原本是个不错的小子，我也不知道他为什么变成了这样。后来问了手下，他们说，问题就出在星光酒吧。什么意思？许云川这小子向来滴酒不沾。自从有人带他来自星光酒店之后，每周都要来一次。后来性情大变，不仅暴虐无道，而且荒淫无度。你也知道，我现在心思不在这四海商会，所以疏于管理了，这才让许云川那小子不小心惹到了穆少林。好了，我也没怪你，这毒蛊确实稀奇，除了暗黑底狱内卫，我还没听说过能使用蛊到如此境界的。穆少。这不应该您了解吗？这苗姐天天追着你，要给你下情蛊啊！红<笑>刚，你是不是皮痒痒？要不要我帮你回忆一下在狱中的日子？不是穆少，我这不跟你开个玩笑吗？你还记得吃串老妖吗？记得，就那臭棋篓子，下棋天天要毁棋那个。我记得他不是快出狱了吗？怎么了？他死了，死在暗黑地狱里。独孤和老尤也是，这背后的人明显是冲我来的，我怀疑跟许云川有关。背后的人是谁？洪刚带着兄弟杀了他呀！不知道，秦时月也在调查。秦时月，你怎么来了？秦时月，你怎么来了？操！你杀了你！怎么想着伤害穆少的？洪刚
，他被下蛊了。他是下蛊帝女将军，怎么可能会变成下蛊？这人的实力，哼，有点意思。看来我们可以活动活动筋骨。王子，我一会儿帮秦时日把毒补逼出来，你在门口守着，不要让任何人进来。是。让我进去。不行，穆少正在给秦将军医治，任何人不能打扰。少废话。对。穆寒，你。穆寒，你。Oh my god！ 你在对我们秦将军干什么？废话，当然是给他疗伤。你是什么草包看守？配给将军医治吗？而且你，你这根本就是在玷污我们秦将军的身子。如果特意从米国请来了著名神医瑞查德来给我们秦将军医治，你赶紧给我滚开！暂时神医李百草是我穆少的老爷，无论任何疑难杂症都拿不到穆少之手。我们老祖宗留下了绝世医术，你都不信，却相信一个外国人。你们瞎给我一宣传？这么容易能红的吗？这随随便便的一个保安都能冒充大蛇了？我倒要看看这个洋人究竟有什么本事。哈哈，不行，你这样会致死的。你不要打扰瑞查德医生医治，一个草包庸医少在这边指手画脚。要是耽误了秦将军的治疗，我立刻打断你的狗腿！<笑>看见了没？我们秦将军醒了，这才是真正的神医，不像色欲熏心、招摇撞骗，我非把你抓起来不可。秦之远，你还好吗？你是谁？我这是在哪儿？瑞查德医生，我们秦将军怎么好像失忆了一样？这是真善的现象。秦将军受了伤，于是郑善的应急反应一周之内就会痊愈。我靠！去喝水。秦将军，秦将军，秦将军，秦将军，秦将军，这到底是怎么回事？我不知道，我不知道。李荣一。他的血已经被我止住了，目前没有生命危险。洪刚，穆少，我们走。穆少，这秦将军体内的蛊毒还没有被逼出来，我们这就走了呀。我穆无痕从不医治不信任我的人。我们走。穆少，别走，别走呀！感谢您出手救了秦将军，是我有眼无珠误会了您，求您救人救到底，送我送到西呀。穆豪。你刚占完我便宜就想走，没门！秦将军，您总算是醒了。你这两个手下，刚才好生给我穆少冤枉。要不是穆少，您早就……哎、欸，我这两个徒弟年纪尚小，还不懂事，我回去好好教训教训他们，行不行嘛？我们把刚刚没做完的事儿做完，我让他们俩。好好去门口待着，谁都不许进来。好吧。我不是说了吗？不让让人进来。我不是说了吗？不让让人进来。你你怎么来了？我去
是这。发生什么事？不好意思，二位，我我没拦住。你打我干嘛呀、啊？你说呢？我等了你整整一个晚上，我还以为你出什么事儿了，到处派人找你，结果你呢，在这儿金屋藏娇，逍遥快活呢。不是，你说什么呢？秦十月受伤了，我只是帮他治疗而已啊。你又骗我。有病不去医院，你会治什么病啊？相思病吗？我说他怎么之前非亲非故的，跑来我们安家帮助，原来是和你有这层肉体关系啊！这是哪跟哪儿啊？你快解释一下，咱们两个到底什么关系啊？你说的没错，我跟他就是你想的那种关系。你更。讨厌，吴恒，你不是说好二十次吗？这才第十次，能不能让他们先出去？你说的没错，安心，你无论从颜值、身材还是实力，你哪一点比得上秦将军呢？啊！吴恒，你真让人恶心，我成全你们。吴恒，你竟然移情别恋你，你牛逼！刚刚有人。你真让人恶心，我成全你们。穆寒，你竟然移情别恋你，你牛逼！刚刚有人在哪儿呢？在哪儿？走了。刚刚那个人明显是针对我，所以我和穆少为了安心小姐的安全，配合演了这出戏。安心手无缚鸡之力，我不想让她加入到这种事情里面。穆少。这是担心了，那你就不担心我吗？还有，刚刚你说的那些话，说我颜值、身材都比安心小姐好，是真的吗？哎呀，我的秦将军，穆少老重视你了。前面你被蛊毒控制的时候，捅了我穆少一刀，穆少一声都没挨。后来为了救你，也算是豁出了老命了。我们刚刚说的是真的吗？那我就当真了。<笑>,笑什么笑？再笑，把你们眼珠子挖出来！行了，不胡闹了。我们还有一件很重要的事情没弄明白呢。你在星光酒吧到底发生了什么？你在星光酒吧到底发生了什么？暗黑底狱，苗小峰失踪了。穆少，难道是苗姐做的吗？我不知道。之前暗黑底狱的凶手案，我调查了各种线索，于是发现只有一种办法能做到。蛊。没错。我就想到，暗黑底狱只有苗小凤一人能用蛊，正准备提审他，他就失踪了。穆少，苗姐会不会是因为要找你，故意越狱的？你和他也有一腿。你少多嘴！苗小凤知道轻重，并且暗黑底狱的戒备森严，光凭他自己一个人绝对不可能。在他失踪之前，我发现他跟金海的星光酒吧有信息往来，于是便过来调查。他发现了没有？他一进来就被我打晕了。很好，解决了他。遵命。后来醒来就在这儿了。不对，有问题。不对，有问题。有什么问题？刚刚秦十月说，那个男人让那个女人过来解决你，那个女人却给了你蛊，还把你送到我这儿来，说明他知道我能救这个女人。并不是真心想杀你，你说的没错。难道这都是苗姐做的？只有亲自去星光酒吧看看才知道了。准备一下吧，一会儿该活动活动筋骨了。有点危险。只要一分钟，我能搞定。不是，你们俩打什么呀，米娜？这不就是一家普通的酒吧吗？能有什么危险？你看那几个花拳的人，怎么了？不就十五二十吗？有什么问题吗？你没发现他们都重复同一个动作吗？我靠！真的呀？他们怎么跟没有参与的机器人一样啊？你再看那两个碰杯的人，从我们进来开始，他们就在碰，到现在都没有。包括那个打电话的，他们就像被控制住了一样，只会无脑的重复同一个动作。一旦被下达指令。他们就会像疯了一样的杀。
，他们就像被控制住了一样，只会无脑的重复同一个东西。一旦被下达指令，他们就会像疯了一样的杀过来。别分神，渣男！哎哎哎哎哎、不行，他们被控制了，根本不知道我，根本感受不到体力的消耗。再这样下去，我们的体力会被消耗殆尽。玩够了，那就一次性解决。天水院，往后退。不好。玩够了，那就一次性解决。金书月，往后退。不好，不用担心，对穆少来说，这些都是小产，我都不惜得出手。真不愧是镇狱天子穆无衡啊！今天属实让我见世面。你是谁？你到底有什么不可告人的秘密？我是谁不重要，重要的是我要他死。一个连真面目都不敢示人的挑梁小丑吧，想让我死的人多了去了。你算龙几？这么自信，那就不要怪我手下不留情了。小心是骨。来不及了，穆无衡。变成我古城的养料吧。锣鼓对别人来说可能有，但对于我来说，就像是蚊子叮了一下。怎么会？我的鼓多久没有上口？我早就说过了，我从小是在天蚕毒蛊长大，就你那点蛊虫，看门弄斧，真没意思、呃。说，到底什么目的？苗小凤，真的是你？你怎么出来的？不自量力！温哥哥，温哥哥，我真的好害怕！渣男，你告诉我，暗黑底狱到底发生了什么？烧伤老妖，跟毒蛊是不是你做的？不是我，都都是他逼我干的。我也不想这样，我我只想活着。你会怪我？杀了他们，对你到底有什么好处？好处？那可太多了。蛇像老君虽然说年纪大了，但是他内力十足啊。有了他，寄养我的小蛊虫，小蛊虫都长了好几寸的。独孤叶和双桥流。就更不用说了呀！看着我的小蛊虫侵蚀着他们的皮肤，他们那痛苦的表情，我可太爽了！<笑>我要叫你碎尸万段！不好，这烟有毒，快捂住嘴巴！我要叫你碎尸万段！不好，这烟有毒，快捂住嘴巴。这黑人刚才不是死了吗？这酒吧的人为什么还能被控制？问题应该出在刚刚的浓烟上。我哥哥，你会保护我的，对吧？都在我后面。这什么时候是个头啊，穆少？你赶快想想办法。那我就一次性解决掉。终于结束，还没结束，是吧，苗小凤？终于结束，还没结束
，是吧，苗小芳？我告诉你，你在说什么？我听不懂。霍长，我应该叫你苗小黄才对。苗小黄，你是从什么时候发现？从你一进门开始。霍长，这女人一进门你就知道她不是苗姐，那你为什么不告诉我呢？跟你说有什么用？那你为什么不戳穿他呢？我想看看他究竟要耍什么花招。你这个卑鄙小妞，冒充苗姐接近我们，你想干什么？不对呀、啊，他怎么长得那么像苗姐啊？你真是个笨蛋，一个苗小凤，一个苗小黄，你还不明白吗？哦，他他们俩是姐妹啊！天仙，没错，我就是想。的那，你为什么要做伤天害理的事？就算是独孤和老姚，他和你和苗家无冤无仇，为什么？他们虽然犯了错，但他们也是人，他们本可以马上迎接自己新的人生。除了法律和制度，没有任何人可以随意处置别人的性命。他们都是你，我如何？一对我要上帝，生不如死。苗小妞，你想干嘛？干嘛死掉之后我目手不放？因为他杀了我的姐姐！因为他杀了我的姐姐！小黄，不是我。住嘴！你这个杀人凶手，不配听我的名字！不可能，这里肯定有误会。我是负责暗黑抵御和夏国的总指挥，我可以很负责的告诉你，他绝对没有杀害你姐姐。别让你们都是一伙的。我以我的性命向你担保，他在你姐姐死半个月之前就离开了暗黑底。你的性命，你的性命能还给我的姐姐吗？就因为我姐姐懂点古术，你们就把她当做人肉武器，从来没有一个人问过她的感受，她的死连一个葬礼都没有。苗小黄，我知道你姐姐不容易，那也和无辜的人没有关系啊，没有。关系，哈哈，你们剩下嘴说一路就没有关系了。一去是不关己，高高挂起的渣子，全部下去给我姐姐陪葬。小黄，不要被仇恨蒙蔽了双眼，你的仇人不是我们。你闭嘴！我全部给我下地狱！我说了，这些对我没用。我说了的。你不狠，我倒是要看你最在意的是啥。你如何？死！洪刚，你谁家？死！死！死！死！到底要干嘛？石院，石院，苗小黄，你有什么事情冲我来，不要对我身边的人下手。洪刚他曾经在监狱里面跟苗小凤只有一面之缘，石石院连苗小凤的面都没有见过。闭嘴！你这个败类，不配听我姐姐名字。怎么样，体会到了男主的滋味？这才只是刚刚开始。我姐姐在牢里受到的折磨，是他们的千倍万倍。少爷，来啊，杀了！动手了！这样吧，我们来做个游戏，怎么样？这两个人，你可以救一个，杀一个，用这把匕首亲自捅死，怎么样？好玩吗？<笑>你会选择谁呢？你会选择谁呢？
你如果再不去，那就让他们两个都下去陪我姐姐好了。你需要杀这个女人，看来这个女人对你来说很重要啊！你想好呢？我给过你机会了，是你自己不懂得珍惜。那他们俩。你们两个睡得也太久了吧？怎么回事？小杰呢？穆少，这不好吧？我从来不打女人。没事，我来。这不可能！你们明明中了我的蛊，除了我，没有人可以解开的。你们明明中了我的蛊，除了我，没有人可以解开的。我早就说过了，你们的蛊对我没用。好，我承认我配，你们杀了我吧。但是我做鬼都不会放过，我会生生生拆穿你的。梁小黄，你为什么就认定是我杀了你姐姐呢？是我姐姐亲口告诉我的。我姐姐临死前在我耳边说出了你的名字。就凭这一点，你就断定是穆少杀的？这也未免太草率了吧？小妹妹，有没有一种可能，就是你姐姐让你来找穆帅帮忙啊？除此之外。我还收到了暗黑地狱的来信，我姐姐的好朋友说，亲眼看见他杀死了我姐姐。小黄，你被利用了，我凭什么相信你？就凭这个，姐姐，这是你姐姐的东西。之前在暗黑地狱的时候，我救过她，她就把这个送给我。这确实符合苗姐的性格。这确实符合苗姐的性格。这是我们苗族。祖传的玉佩，在我们苗族有一个习俗，双扇代表着邪恶和不祥，所以从我出生开始，我就被关进了地下室隐藏身份。而姐姐，则作为圣女被拉去养毒蛊。要不是因为姐姐，我早就溺死了。是姐姐教会了我蛊术，保护自己，还叫。祖传玉佩一分为二，姐姐把这个玉佩给你，说明你是对她最重要的人。看我干嘛？吴恩哥哥，对不起，都是我不分黑白、不辨是非，求求你，替我姐姐报仇。你就算杀了我，我也不会有任何怨言的。有没有你，我都会替小峰报仇的。所以是谁在暗黑底狱给你写信？我也不知道，只是知道一封匿名信。我的身份藏得极好，没有人知道我的，除了我姐姐。所以我，我才断定是我姐姐最好的朋友给我写的信。所以，问题还是出在暗黑底狱。狱里谁对你不服气？哎，这我最有发言权了。你别看狱里各个凶神恶煞，但是大家见到穆少，那个个跟小鸡崽一样，更别说还有人对穆少不服。只有一个人，出来吧，藤杰。<笑>这一切都是你做的吧？竟然被你看出来了，不愧是我看中的人呢、啊。穆少独创的吊打参天法，难道失灵了？竟然还敢有人不服？我早该猜到是汤杰的。汤杰是吴恒离开暗黑底狱那天，我押送来，准备暴动，被吴恒制止，自断一臂。原来穆少去研究新的刑法了，幸好我出狱。汤杰，你在暗黑地狱制造混乱，我收拾你，有什么错吗？当然错了，你不过是一个刚出头的小坑手啊！凭什么在我面前叫嚣？哼！我汤杰行走下锅十载，无人不臣服在我的脚下。就算是被抓进了暗黑地狱，那我也要成为暗黑地狱的王。哼！真是可笑。汤什么杰？你一个小小的罪犯，在暗黑地狱，穆少才是永远的王，永远的
，正欲天子，你一个小罪犯，还来挑战无法撼动的权威，简直是找死！你懂什么？想当初总部抓我的时候，可是出动了两百辆坦克、三百辆装甲车、一千名特警，才把我制服的。收拾你，我一人足矣。怎么，这次这条胳膊也不想要了？你觉得我毫无准备吗？随你怎么准备。哈哈哈！怎么回事？我的魅力呢？跟我比，你只配给我抄袭。现在该到我了吧？嗯，你，你，你，我，我这就送你上西天呢！嗯，你，这就送你上西天呢！嗯，你。走啊！这个机会能留住，都怪我提前了这段差役，才让何一夫把我的身上控制你的内力。现在我把它还给你。走啊！长姐，你成功的惹怒到了我，我惹的就是你。我不妨告诉你。就算没有苗小凤的毒，你在我面前一样的不值一提。你真是搞不懂暗黑地狱那些人是怎么想。明明在外面一个个都是枭雄一般的人，怎么在狱中就对你这个一文不值的小看守也头哈腰的？简直是可笑！康杰，你太不了解穆少了。穆少看似在整顿监狱的暴力舞蹈，实则在教他们如何去做人。你少跟我废话！在这个世界上，只有暴力才是王道。不过，你唐爷爷今儿高兴，就给你个机会，跪下来，从我胯下爬过去，然后磕一百个响头，叫我一声镇狱天子，我就饶了你。唐杰，你不把自己当人，我不管，但你杀害那么多无辜的百姓，只为挑战我的权威。必须让你付出应有的代价。都这个时候了，你还敢大言不惭呢？刚才我打你的时候，只用了三分力，接下来我可要出全力。嗯，啊、小心，看这招是能吸别人的内力。不错，居然还有识破，现在求饶还来得及。求饶，等你死了之后，去跟阎王爷说吧。傻呆，你感受到我吸星大法的威力？进上去，你说穆少能赢吗？我不是对他没有信心啊！这这吸星大法，那也应该呢。唐、啊、姐，你为何不傻、啊？那是。吸星大法可是我在大夏国至阴至寒之地辛辛苦苦修炼七七四十九天才获得的，你天地为悲，从始而未眠，此等功法的玄妙，岂是你这种谈情说爱的人所能感悟的？今儿你唐爷就让你看一看，让你知道知道，谁才是这个世界真正的镇狱天子啊！这么危险，我怕撑死你啊！有种休定你！是是，嗯，不要过去。可是，相信穆少，这是吉大成的前兆。什么是吉大成？武道讲究形成兼备，天人合一，一阴一阳之味道。穆少在武道的造诣已经是无人能敌了，在下国几乎没有对手。但是想做到天人合一，还需。与自我相比，阴阳调和，练气化形。这次苗小黄的内丹让穆少突破极限了。穆浪，你一定要拼，我还等着你恭喜穆少，武道突破大臣，在这个世界上
再也不会有任何人是您的对手。大神的感觉真不错呀、啊，感觉浑身都充满了力量，阴暗小人。不可能！哎，我才是这个世界的王，我才是镇狱天子，你们都将臣服于我。嗯，啊，嗯，只要我想。什么吸星大法、九阴真经，我家里摆了一堆，我不屑于而已。像你这种下水道老鼠一样的小人，武道永远无法到达大成，你永远赢不了我。不可能，不可能！我、啊啊啊啊啊啊<笑>！一起死吧，那就一起死吧啊！啊，一起死吧，那就一起死吧啊！真能惹祸，放了他，我饶你一命！哎，少废话，我你要和我一起死，你要和我一起死吗？啊！木果然摊上你就没什么好事情，你又惹什么麻烦了？谁让你来的？要不是爷爷担心你的安危，让我出来找你。我才不管你死活呢！闭嘴，吵死了！唐、嗯、家、嗯、有问题，他、嗯、想被什么控制住？一起杀了我！啊！杀了我！他在说什么？杀了我！他好像在和邪祟做斗争，让我们杀了他。我想起来了，那天在天光寺抓他的时候，他徒弟跟我们说他像被什么附身了一样，时而清醒，时而犯病。我们该怎么办？不会真的把他杀了吧？徒弟。我知道了，师傅，师傅，叶家子啊，唐师傅，你看看我是谁？呀、啊，快杀了我！啊，快杀了我！就是死人！梁小黄。梁小黄，无痕哥哥，十月姐姐，我这是活过来了。穆少，这真的没有关系吗？目前没发现什么异常，可能是苗家的玉佩能压得住这邪祟，也有可能是苗小凤在保护她的妹妹。不过苗小凤也可以放心了，她的妹妹现在有一个新的姐姐了。那唐杰呢？这也许就是他最好的归宿吧。穆痕，这一切到底是怎么回事？说来话长，咱们在这里待的时间太久了，天都亮，咱们回家吧。昨夜二十三点五十一分，穆少武功集大成，登顶世界顶级的消息已传遍全球，恭喜镇狱天子！恭喜镇狱天子！恭喜镇狱天子！起来吧！谢谢天子。爷爷，救命！无痕，救我！什么？又来？啊！<笑>